വെൽക്കം ടു ഡാസ്ലിംഗ് ഫുഡ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ തരാക്കുന്നത് മീൻ വറ്റിച്ചതാണ് മത്തി വറ്റിച്ചതാണ് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി രീതിയിൽ മത്തി വറ്റിച്ചത് തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും അവസാനം ഇവിടെ കാണാം വീഡിയോ കാണിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മറക്കരുത് വീട് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ പ്രസ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിലുള്ള പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പിന്നീട് പോസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മീൻ മറ്റിച്ചത് തയ്യാറാക്കുന്ന കണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മീൻ മറ്റിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ മത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ചെറിയ മത്തിയാണത് ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു മത്തിയാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മീൻ വറ്റിക്കാനൊക്കെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു മല് പച്ചമല്ലി വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി വേണം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഉണക്കമുളക് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി വേണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം പിന്നെ കുരുമുളക് ആവശ്യത്തിന് വേണം പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് പുളി ഇത്ര ഉള്ളു വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാ ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഉണക്കമുളകും പച്ചമല്ലി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പച്ചമല്ലി ഉണക്കമുളക് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ മൂത്ത് വരണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് നല്ല മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ പകുതിനായിക്കോളും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കുറഞ്ഞ് തീയിൽ ഇട്ടുള്ളത് കാരണം മൺചട്ടി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും അപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുളി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി നമ്മളുടെ തക്കാളി കൂടുതലാകുമ്പോൾ പുളി കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ആയി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വേവുന്ന വരെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലത്തെ ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവർ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വരാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അരപ്പ് നല്ല ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്ന നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കല്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കാനും പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി വെള്ളം കൂടി ചേർക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും ഇനി ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പച്ചമുളക് മതി അത് നടുവേ കീറിയിട്ട് അതുകൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുള്ള പുളിങ്ങി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുളിങ്ങ എത്ര പുളിയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പുളിങ്ങെടുത്താൽ മതി പുളി കൂടുതലാവാനും പറ്റില്ല പാകത്തിന് പുളിയാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം തിളച്ച ശേഷമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ
അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റാണ് വരെ അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച ശേഷം നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മത്തി വെച്ചതാണിത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് തപ്പ് വെക്കുക എന്നും പറയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വേറെ കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പൂളയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻ വറ്റിച്ചതാണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വീട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചാനൽ പ്രസ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അ